ஹாய் விவர்ஸ் வெல்கம் டு ரகுபத் வீட்டு சமையல் இன்றைக்கி நம்ம சமையலில் சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வர ரொம்ப ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்ற ஒரு டிஷ் தான் பார்க்க போகிறோம் அது என்ன அப்படின்னா பன்னீர் பட்டர் மசாலா அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதற்கு தேவையான பொருட்களையும் பார்த்துருவோம் பன்னீர் இரநூறு கிராம் எடுத்துருக்கிறேன் சின்ன வெங்காயம் காஞ்ச மிளகாய் முந்திரி பருப்பு பிரியாணி இலை பட்டை ஏலக்காய் பூண்டு தக்காளி இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஆயிலே போடாமல் வெறும் பட்டர் மட்டும் போட்டு இந்த பன்னீர் மசாலாவை நம்ம பண்ணிடலாம் அப்புறமா பட்டர் சுகர் கரம் மசாலா கஸ்தூரி மேத்தி அதாவது வெந்தய இலை மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள் பொடி இதெல்லாம் தான் இதனுடைய இன்க்ரீடியன்ஸ் இப்போ நம்ம ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக பட்டர் போட்டு இந்த பன்னீரை நம்ம நல்லா ஃப்ரை பண்ணிடலாம் சிம்லையே வச்சு ஃப்ரை பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா நம்ம ஒரு பவுலில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் ஏன் நம்ம வந்து அதில் ஃப்ரை பண்ணுறோம் அதாவது இந்த பட்டரில் ஃப்ரை பண்ணுறோம் நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் இருக்காது மறுபடியும் நம்ம பேன் வச்சு பட்டர் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி இந்த வெங்காயம் காஞ்ச மிளகாய் பூண்டு முந்திரி பருப்பு இது எல்லாத்தையுமே நம்ம நல்லா வதக்கி எடுத்துடலாம் கொஞ்சம் அந்த கலர் மாறுற வரைக்கும் லைட்டாக நம்ம வதக்கிக்கலாம் இது வந்து பட்டர்லேயே நம்ம கொஞ்சம் போட்டு வதக்கும் போது இந்த மசாலா வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால தான் நான் இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த மாதிரி அப்புறமா தக்காளியை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் டீப் லெவலில் நம்ம வதக்கணுங்கிறது இல்லை ஓரளவுக்கு போதுமான அளவுக்கு நம்ம வதக்கிட்டால் போதும் அப்புறமா நம்ம தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டும் வதக்கிடலாம் இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் சூடு ஆறினதுக்கப்புறமா நம்ம ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு நம்ம மாற்றிடலாம் இந்த மாதிரி நம்ம மாற்றிக்கலாம் அதை ஒரு பேஸ்ட் போல் ஆக்கிக்கலாம் மறுபடி நம்ம பேன் வச்சுட்டு கொஞ்சம் பட்டர் போட்டுடலாம் சூடானதும் பிரியாணி இலை பட்டை ஒரு ஏலக்காய் இதை நம்ம கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா பட்டை வந்து நான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணலை ஏன்னா ரொம்ப ஹாட்டாகிருச்சுன்னா இதனுடைய ஃப்ளேவரை கொஞ்சம் மாற்றிடும் அதனால் நான் வந்து இன்றைக்கி இஞ்சியும் நான் ஆட் பண்ணலை இஞ்சி வந்து நீங்கள் போடுறதா இருந்தால் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா கொஞ்சம் ஹாட் ஸ்மெல் ஆகிடுச்சுன்னா குழந்தைங்க வந்து கொஞ்சம் டேஸ்ட் மாறிடுச்சுன்னா சாப்பிட மாட்டாங்க அப்புறமா நம்ம பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த மசாலாவை இதில் அப்படியே கொட்டிடலாம் இதை நம்ம நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் அப்புறமா இதில் நம்ம கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி அப்புறமா நம்ம காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய்த்தூளும் நம்ம போட்டுக்கலாம் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணுற நேரத்தில் உப்பு கொஞ்சம் சரியாக இருக்கான்னு சொல்லி பார்த்துக்கோங்க இதை எல்லாத்தையுமே நம்ம நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் கொஞ்சம் அந்த ராஸ்மல் போகிற வரைக்கும் வதக்கி விட்டுட்டு அப்புறமா நம்ம கொஞ்சோண்டு கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் கரம் மசாலாவும் ரொம்ப ஆட் பண்ணிட வேண்டாம் இது எல்லாமே கொஞ்சம் லிமிட்டாக போடும்போது நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் அப்புறமா நம்ம தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கலாம் இதை வந்து நல்லா கொஞ்ச நேரம் நம்ம ஒரு ஒரு செவன் டு எயிட் மினிட்ஸ் நம்ம வந்து நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம் ஏன்னா நம்ம வந்து இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம வதக்கி தான் வச்சுருக்கோம் அதனால் ரொம்ப நேரம் கொதிக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அப்புறமா நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த பன்னீரை போட்டுடலாம் இந்த பன்னீர் வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணனால ஒட்டிகிட்ருக்கு ஆனால் அந்த கிரேவியில் போடும்போது இந்த மாதிரி பிரிஞ்சு வந்துடும் ஒரு ஒன்றரை நிமிஷம் நம்ம வந்து நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த சுகர் அதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் சும்மா ஒரு ஸ்பூன்லேருந்து ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் வரைக்கும் நம்ம போட்டுக்கலாம் கடைசியாக நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த கஸ்தூரி மேத்தியை சும்மா லைட்டாக ஒரு கசக்கு விட்டு நம்ம இது மேலே போட்டுடலாம் இந்த கஸ்தூரி மேய்த்தி இந்த பன்னீர் பட்டர் மசாலாவுக்கு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இப்போ நம்மளுடைய பன்னீர் பட்டர் மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான சுவையான ஃப்ளேவரோடு கூட ரெடி ஆகிடுச்சு நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் போடுறேன் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பன்னீர் சாப்பிடாதவங்க கூட சாப்பிடுவாங்க தினம் ஒரு வார்த்தையிலிருந்து கத்தர் என் மேப்பராக இருக்கிறார் நான் தாழ்ச்சியடையேன் சங்கீதம் 
இருபத்தி மூணு ஒன்று தொடர்ந்து சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதுவரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ண சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ சொல்லிக்கிறேன் தேங்க்யூ